wil jullie ons is um, in handelinge uh, die volgende paar weke, ek weet nie hoe lang nog nie, hoeveel ons volder verskrikkelijk starig, maar daar is soveel in handelinge om, 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 om uh, oor te gesels en eindelijk om uh, die structuur van handelinge te verstaan. Moet die ouwe baie keer um, wat tussen die lijne ook gesê word verstaan, maar verochend, hierdie week eindelijk, um, uh, ons het sondag een kinderdienst uh, by ons gemeente, so as jy nie in ons gemeente is nie, uh, jy mis een kinderdienst, en ek sien uit na die kinderdienst, maar ek het gedink om hierdie week te gesels met die kinders oor handelinge en vooral die ecclesia, die kerk van die Heer Jesus, as een span, as ons is in die wereldbeker, so wat beter analogie om te gebruik, uh, as een rugby span wat deelneem in die wereldbeker, en ons as kerk is eindelijk hierdie span wat deelneem in om een eeuwige kroon te baal. So, dis waar ons bezig is en, en dis waar we ons vandag gaan gesels. Maar voor ons begin, kom ons maar goed hierdie oor aan Fransie Heere om ons ook te leid in hierdie gesprek. Heere Jesus, baie baie dankie dat ons sommer net in hierdie dag voor u kan kom sit en kan weer dat u by ons is. En vader, dankie dat u ons deelgemaak het van een gemeente. Dat u ons deelgemaak het van een span mense wat saamwerk vir een doel vir u, en dit is op u te verheerlik en die eeuwige kroon te bal. Mag dit wees, dat soos wat ons praat oor vandag, dat ons net sommer weer opgesaik sal word, vir, vir die kerk en vir ons gemeente, asjeblief vader. Ek bid het in Jesus naam, Amen. Ek wil afskop dit te sê, kerk wees, of, of kom ek begin so, uh, om een kind van die Heere te wees, is nie individual pursuit nie, soos die Engelsman sal sê, dit is nie individualistisch georiënteerd nie, as jy nie deel is van een gemeente nie, is het onmoendlik om jezelf een uh, kind van die Heere te noem, as jy kind van die Heere is, is jy deel van die vader sy gesin, jy is deel van die familie, jy is deel van die verspan, en evers moet jy inskakel, kom ek sê dit vandag weer vir jou, as jy miskien na hierdie boodskap luister, en jy is op een stadium nie by een gemeente ingeskakel, en miskien kan jy nie, en dis een ding, maar as jy een gemeente het in jou nabije omgeving, of, a, of in, jou, na, in jou dorp, of waar ook al dit mag wees, en jy is nie deel van die gemeenskap nie, dan is jy in die moeilikheid. As jy sê jy is een kind van die Heere, sal dit jou eerste soeke wees, dat jy een gemeenskap sal hee, wat die Heere dien, en, en waarmee jy kan aansluit. Alhoewel het betekend gebroke is, ons elke gemeenskap is maar gebroke. So dit is die eerste ding wat ek wil sê. Ons, ons leef in die tyd van die wereldbeker, en ek denk, een ongelooflike goeie analogie is, om te praat oor die gemeente als een span. Die Griekse woord is Ecclesia, wat beteken gemeenskap van mense. Baie keer sal mense sê, en ek het dit ook al gesê, en ek wil het rechtstel vandag, is dat die kerk ek en jy is. En dit is waar in een sekere sin, maar dit is nie alles nie. Die kerk is ek en jy in verhouding met die Heere en in verhouding met mekaar. Dit is die kerk van die Heere Jesus. So die kerk van die Heere Jesus is nie net ek op my eie nie, ek en my klein hoekie, skyn daar skyn, onthou jy laai liekie, jy en jou klein hoekie, en ek en my, nie, dit is nie wat die kerk van die Heere Jesus is. Die kerk van die Heere Jesus is gemeenskap waar een mens in die eerste plek met die een verhouding het met die Heere Jesus, en die tweede plek, amper die tweede gebod wat, wat daaraan gelijk is, is dat hulle in een gemeenskap sal inskakel. Nou kom ons kyk te bekend na die eindskappe van so'n gemeenskap, van so'n span. As ons vir mekaar sê, dat ons span, kom ons lees gauw 1 Korintheers 9 vers 24, waar Paulus praat oor die eeuwige kroon wat ons gaan, wat ons gaan behaal. 1 Korintheers 9, um, staan na die volgende, skryf Paulus oor, oor, oor mense wat in die wedstrijd betrokken is. Vers 24, weet jylle nie dat atlete wat aan een wetloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar ne, dat net een die prijs ontvang nie. Hardloop dan so dat jy die prijs kan wen. Allemaal wat in een wedstrijd deelneem, ons sê hulle self allerlei dinge. Hulle doen het om een, onver, om een vergankelike oorwinningskroon te verkry, maar ons een onvergankelike. Ons speel, ons speel saam as een span, want ons wil sien dat ons een onvergankelike kroon wil bereik. Uh, die, die, die wereldbekerspan speel om een rede, is om een beker te behaal. Dit is die mijn eind van span, wat in die wereldbeker speel. Hy wil die beker behaal. 
En so, hoe lyk die eigenskappe van die span? Hoe lyk die eigenskappe van die kerk? En ek denk, daar is baie goeie, goeie correlatie tussen wat handeling, handelinge vir ons sê, oor, oor, uh, jy weet, uh, oor wat die gemeente is, en wat die vroege gemeente gedoen het, en wat een span is, wat ook meedoen uh, 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 aan iets soos die wereldbeke. Blaai gaan saam my na handelinge 2 toe, kom ons luister, en hierdie gedeelte na handelinge 2 vers 42, kom ook voor in handelinge 4, kom ook voor in handelinge 7, dit is amper asof het herhaal word, om te sê, dit is die identiteit, dit is die DNA van die vroege kerk, en dit is die DNA wat behoor te wees in die kerk. Nou, ons het baie dinge van die kerk gemaakt in die verlede. Ons het die klomgoeders gesê wat belangrijk is oor die kerk. En het voel vir my, ons het eindelijk die essentie van kerk verloor. Nou, hoor wat sê handelinge, wat, sê, wat skryf Lukas in handelinge, oor hoe was die eerste gemeente? Nou, staan na vers 41, kom ons lees van vers 41, hoofstuk 2, handelinge 2, vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en dat toen 3000 mense is op daar die dag, by die getal van die gelovig is gevoeg. Nou hoor wat sê hy, hulle het heel hartig hulle self toegelee, op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltijd, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelovig is, was eens gesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan allemaal uitgedeeld, volgens elke zijn behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw, by die tempel bij mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenschappelijke maaltijd gehou, hulle koos met blijdschap en alle eenvoud geëet, in God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind, en die Heer het elke dag, mensen wat gereed word, bij die gemeente gevoeg. Nou, dit is een mond vol. So, kom ons gaan kyk, wat is die eigenskap, wat is die DNA van die kerk, wat was die DNA van hierdie groepering mense, hierdie span, hierdie familie wat by mekaar kom het. En die eerste ding is, dat hulle self heel hartig toegeleed aan die leer van die apostels. Nou, kom ek sê vir jou, as ek nou denk aan een span, bijvoorbeeld soos in die wereldbeke span, um, allemaal is oortuig dat Rasi Erasmus die rechte spelpatroon het, wat die wereldbeke kan wen. <laughs> en dit is verschrikkelijk belangrijk dat die span wat hij afrug zal gloeien en dit wat hij verkondig rondom die spelpatroon wat hulle op die einde die wereldbeker sal het wen. En dit wil ik vandaag voor je sê, as jy in een gemeente is, waar jy nie die leiderskap kan vertrou nie, waar jy nie vertrou dit wat hulle sê waar is nie, en dat dit die spelpatroon is op die einde, wat die eeuwige lewe gaan laat, jou die eeuwige lewe gaan laat beerwe, en wat jou gaan laat groei, om nader aan Christus te kom, want dit is op die einde die doelwit, ons wil groei in Christus, ons wil wees soos wat hy is, um, in ons levens, en ons op die einde van die dag wil ons, by hom wees een dag, dit is die eeuwige kroon wat ons gaan bereik, en die oomlik as ons achterkom, dat ons begin twyfel in dit wat die leiderskap vir ons gee, rondom hierdie spelpatroon, dan is dit al klaar moeilijkheid in die gemeente, en daarom wil ek begin dier te sê, vertrou jy die persoon wat leiding neem by jou gemeente, wat die africhter is van hierdie span. Um, die apostels was die vroeg, hulle het, die mens het hulle heel hartig toegeleid op die leer van die apostels, so hulle het dit geleer en geleef, hulle het gegloe dat dit is wat God wil hee, hulle moet doen, dit wat die apostels verkondig, dit is die waarheid, ons moet daaran vasthou, en ons moet daar volgens leef, en natuurlijk het die apostels nie los van die skrif gepraat, ek wil dit vir julle sê, dat die apostels eindelijk die woord verkondig het, jy kan hoor in handelinge 2, as, as Petrus praat, die rest van die bybel, gaan na oor dat die apostels eindelijk gepreek het van die woord uit, om te bewys dat Jesus die Messias is, die oud testament, ons het ook die nieuwe testament as, as, as gemeente, maar hier is die ding, as jy kan vertrouwen daar is by keer randgoeikies wat ons miskien kan verskil, en jy kan miskien verskil van jou predikant of jou pastoor, in termen van sekere goeikies wat hy sê, maar as die essentie van die, van dit wat, ge, wat, wat bepalend is, vir ons eeuwige kroon, jy nie met die persoon kan saamstem nie, denk ek jy moet liefst uit die gemeente, want jy gaan twee spalt 
begin in die gemeente. En jy moet baie verzichtig wees, voor jy eers nie gepraat het met persoene in die gemeente nie, voor jy nie gepraat het met die africhter nie, van die span nie, en sê, jy is, ek denk jy, ek denk jy die spelpatroon gaan ons in die moeilijkheid laat beland, ek denk jy dis die spelpatroon wat ons die wereldbeker gaan laat weet nie, dan is daai gesprek belangrijk, maar op die einde van die dag moet jy kan submit onder een sekere leiderskap, onder een sekere teaching van die leiderskap, want onthou, jy submit nie net in die eerste plek onder hulle as autoriteit nie, jy submit eindelijk onder hulle lering, jy submit onder hulle lering, en dit is verskrikkelijk belangrijk om te onthou, anders te gaan die span in twee, drie verskillende richtings weer gaan, jy weet, die oomlik as elke oud doen wat reg is, is hy oos, soos in richters, jy weet, dan het jy moeilikheid, een uh, span wat verdeeld is in homself, kan nie staande blij nie, kan nooit wen nie, want hy verloor elke keer, wat hy is bezig om homself te beklui die heel tyd. En daarom kry vir jou gemeenskap, wat jy kan inskakel, wat jy die africhting vertrouw, dat jy die guideplan vertrouw, en dat jy dit kan implementeer, wat gesê word daar, in jou eie lewe. Dis ook belangrijk, dis nie net lering, wat in die licht flout jy was nie, dis lering, wat jy kan implementeer, en wat jy wil implementeer, in jou leven, in die spel wat ons gaan speel, want ons gaan een wedstrijd speel, ons speel elke keer sondag as ons uit die, uit die, uit die uh, preek uitstap, of as ons uit die omgeengroep uitstap, en ons het lering ontvang, dan gaan speel ons dit wat ons ontvang het, ons gaan speel dit wat die Heere voor ons geplaas het, en so dit is belangrijk, vertrouw jy, dat jy dit wat die, uh, dit wat gesê word, en die spelpatroon wat gegeven word, Die spelpatroon is op die einde wat jy die eeuwigheidskroon gaan het behaal. Dis die nummer 1. So vertrouw jy dit. Um, die tweede een is, jy moet eengesind wees. Nou ons het gepraat, hy was eenhartig toegelee aan die leer van die apostels. Maar die tweede ding wat my optre, optel, wat ek optel in handelinge 2, en dit is so'n mooi gedeelte, as hy sê, die apostels het wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diepe zag versil, vervul. Al die geloofigheid was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel, was eens gesit, hierdie, hierdie idee, dat hulle absoluut one, hulle was een van gedachte gewees, hulle was een van strewe gewees, vir die pense 2 vers 5 sê, wees een van gedachte, en een van strewe, as jy op die einde krijgt dat 15 individuee in een span, of 23 individuee in een span, nie die self te strewe het nie, so imagine, jy gaan wereldbeker toe, dit is nou in Frankrijk, en, en, en paar van die ouwe sê, wie wat, uh, rekbe is nou nie my primaire ding, by die World Cup, die wie, ek wil Frankrijk sien, ek wil die Eiffel Tower gaan sien, dis eindelijk waarvoor ek daar is, jy weet, dit sal vir my lekker wees om, een paar uh, beigels te eet, en wat ook al daar in Frankrijk is om te sien, dit wil ek doen, en sekundair aan is eindelijk maar, jy weet dat ek rekbe speel, Ek my, dit sal, dit sal terrible wees, dit sal een totale span, uh, wat hulle nie die selfde doel voor oor nie. Of, of een paar ons sê wel, ons gaan nou speel en goed is, maar jy weet, ons hoef nie te wen nie, ons hoef nie, jy weet, dit is nou nie so belangrijk nie, ons moet net sommer deelneem, en as ons nou in die kwart uit, uitval, dan is dit ook fijn. Jy weet, die oomlik, as jy een verdeeldheid het in focus, dan is ons in die moeilikheid. En hierdie gemeente was eensgesind gewees, hulle het een focus gehad, Wat was die focus? Paulus skryf het in Korintiërs, hy sê, ek het gekom om oor niks anders te te preek as oor Jesus en hom as die gekruisigd het nie. Hy is op die einde die een wat ons focus op is. Hou jou oor, sê Hebreus 12, hou jou oor op Christus, die begin en volleinder van jylle geloof. Dit moet een focus wees, dit is dat Christus vir jy eerlijk sal word, dat Christus gekend sal word, en dat mense sal, sal in verhouding met hom kom. Dit is die focus van Kruispad. Dit, daar is nie vir my een groter focus as hierdie een focus nie. Dit is om die World Cup te wen vir my. As een gemeente ingestel word op Christus, en sê wie wat ons wil leef soos het Christus geleef het, ons wil doen wat Christus vir het gedoen het, ons wil die Vader vir eerlijk dier ons werk in Christus, en dat, dat die heilige geest dier ons werk, so, op so'n manier, dat uh, die koninkrijk gaan kom, sal kom, ook in, ook in ons omgeving, ook in die omgeving waar ons leef, en dit is die eim, dit is die eensgesindheid, nou as, as, as ons verskillende eims het, as ons verskillende uh, focus het, jy weet, dan is ons in die moeilikheid, daar kan verskillende mense wees, wat verskillend bijdra, 
tot hierdie ding dat Christus verheerlik word. Moet my nie verkeerd verstaan nie, dit is waar die gaves inkom en alles. So elke ou kan miskien anders te ingestel word, wees om hierdie ding te doen, om Christus sigbaar te word, om Christus te laat geken word in ons gegeving. So as verskillende maniere waarop ons het gaan doen, maar dit moet die focus wees op die einde. Dit kan nie een ander focus wees nie. Die kerk van die Heere Jesus, wat sy focus afval van Christus, en van die kruis en die opstanding van Christus, en, en, en sy taak as disciple-making te verloor, dit is die eim, ga dan en maak die mense my disciples. Dis die eim. As dit verloor raak, dan beweeg ons in die klomp ander richtings, en raak die sekundaire goeders primair. Die sekundaire goeders in die kerk baie keer, word dan primair, dit gaan dan oor die, oor die muziek wat gespeel word, en wat sy stoele ons in die gemeente het, en jy weet wat sy klanktoerusting ons het, en wat sy, uh, jy weet, het ons licht in die kerk, en wat, jy weet wat sy goeders ons doen, dit is alles sekundaire goeders, die primaire goeders, is word Christus verkondig, en dit is dit elke een in die gemeente sy eim, is dit die missie, van elke ene. As die World Cup team opdag in Frankrijk, is die een missie ons vir die wereldbeker wen. En allemaal is een gesint, en allemaal is een focus. Elke ou speel in verskillende posiesie, en elke ene bring iets anders dan die span toe, maar dit is die focus. Dit is nummer 2. Romeine, 5, Romeine uh, 15 vers 6 um, uh, sê die volgende, skryf Paulus die volgende, Blaai saam my Romeine 15 vers 6 toe. En dan sê hy die volgende. Um, en mag God die bron, dit is vers 5, en mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat jylle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus dit wil hee. Dan kan jylle allemaal eensgesind uit een mond lofs toebring aan God die Vader van ons Heer Jesus Christus. Ons wil die lof van die Vader bring, dier ons Heer Jesus Christus te verkondig. En dit is die eim van die kerk. Dit is die eim van die kerk. Hier is die interessante ding. Wie wat breeks eens gesintheid meer as enig iets anders te? Is jaloezie in die kerk, in die afgins, in die achteraf praat. Die oomlik, hoor my mooi vandag, daar is geen groter sonde, denk ek, as twee, daar, ek my sonde, 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 maar ek denk, as jy kyk na Israel, wat het, wat was die groot sonde, wat die Heere gesê, jy, jy het my hier gemis, en waar daar, waar daar letterlijk, waar die Heere ingetreed, en mense weggevat het, uit die lewe uit, is wanneer daar, jaloezie ontstaan het, in, 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 in Israel, en wanneer hulle teen mekaar beginne optreed, en teen mekaar beginne praat het, die eerste een is natuurlijk, dat hulle net nie um, vergenoegd was nie, hulle was net nie dankbaar nie, hulle wil altyd iets meer he, en die ander ding is, die oomlik as jy beginne praat achteraf, as jy beginne ribbe ka, kabel, hoor jy, jy hoor hoe Israel die hele tyd teen, teen Mooses praat, as dit swaar gaan, dan word Mooses bespreek, en Aaron bespreek, en die leierperskap bespreek, en dit is alles slecht, en dit is achteraf, Die oomlik as jy achteraf gaan, moet jy weet, jy is 100% teen Godse werk. Ga liefst na die persoon toe. As jy dink hulle val, dis Matthies 18, ga na die persoon toe, sê vir hulle, ek dink jy is verkeerd. Doen het vooraf, nie achteraf, jy doen het vooraf. As jy geveg het met jou broer, voordat jy in die altaar toe gaan, gaan maak dit eers reg met jou broer of jou sister. Maar wat die Heere nie wil heen nie, is oneenigheid onder sy kinders. Hy sê en spreek, hy haat 6 dinge, nie 7 dinge haat hy, die laatste een van hy 7 dinge is iemand wat um, onmin saai tussen broers, wat kwaad praat tussen broers, die Heere haat dit, want het breeks eensgesintheid, en die oomlik as eensgesintheid breek onder die gemeente, kan hulle nie dit doen wat God hulle geroep het om te doen nie kan hulle nie as een span saanspeel. Dus die eensgesintheid is verskrikkelijk belangrijk. Die derde een is, die span is net so sterk soos die swakste speler. Die span is net so sterk soos die swakste speler. Nou kom ek sê vir julle, wat my bekommer maak in vandagse leven is baie meer, is dat mense beginne, omdat hulle voel hulle is uitgelever aan die situasie waar ons is, of aan die regering of wat ook al, het mense al meer ingetrek na hulle self toe. En gesê, solang het net my en my familie is, Jy weet, ons kerkies bestaan nou letterlik uit ek en my gesin. 
en daar gesin val ook uit mekaar uit. Want hoe meer je ingetrek lewe, hoe meer breek jy ook jou eie gesin. Die gesin is gemaakt om buitenkant toe te leef, en jou, jou span is net so sterk as die swakste lid van die span. En ek wil vir jou sê, as die gemeente is die selfde, Paulus skryf ook in, uh, in, in 1 Korintheers 12, want sê hy, as een deel van die lichaam seer krijg, krijg allemaal seer. En daarom is hierdie span nie op homself gekeer, hoe gaan het met my nie? Dit gaan oor wie die, wie die een is miskien wat die meeste hulp nodig het op een stadium in hulle levens. As iemand seer, kan jy praat baie keer, sê jy hoor die span praat, as, as jy rugby span al was, of een cricket span, of hockey span, of wat ook al jy was, netbal span, um, dan hoor jy mense praat van ons is, was soos een familie. Hoekom? Want een familie sorg vir sy swakste gesinslid. Die meeste. Dis wat de familie doen. Hy sit sy hande om. Als so'n mooi video, jylle kan het gaan kyk op YouTube, van die Fijiane wat so tegen die bult oploop, en dan het jylle mekaar ingehaak, en die achterste ouwens grijp aan die broeke van die voorste ouwens, en letterlik sing hulle die lied, terwyl hulle tegen die bult oploop, en die swakste ouw word amper saamgetrek dier die groep. En dit is belangrijk, want op die einde van die dag, sê Paulus, hoor nou wat staan na aan handelinge. Het ons blij goed terug na handelinge 2, ek wil nie, te veel weggaan van my, van my tekst af nie, want hier is, hier is verskrikkelijk mooi van die vroege kerk, die vroege kerk is gekend dier een ding uh, wat, wat letterlijk voorgekom het die heel tyd, en wat is hier die een ding? Hy sê die apostels het wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul, al die gelovig is, was een gesin, en het alles met mekaar gedeel, hy het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel, volgens elkeense behoeftes. O, oh, mense, sien jy iemand zwaar kry wat in jou gemeente is? Paulus sê, kyk eers na die gemeente, daar gaan jy buitenkant toe. As ons sien iemand kry zwaar, het sy op een, uh, 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 weet, fysische manier, materiële manier, sielkundige manier, as iemand zwaar kry, behoort ons als gemeente daar te wees. Ek het al so mooie stories gehoor in ons gemeenschap van mensen wat zwaar gekry het en iemand wat gehelp het. In augustus maanden gee ons, uh, gee ons, ons dank over weg, omdat ons wil hee dat, dat die gemeente leren moet rondkyk en besef wie om hulle is en wie gehelp moet word. En so hulle geld gee. Want dis kom ons eindig geld geef vir die gemeente. Geld geef vir die gemeente, in die eerste plek gaan daarvoor, nie net vir die salaris van die pastoor of die predikant, maar gaan vir mense wat behoeftig is, so dat mense sal ervaar, wanneer die kerk gee, is wanneer Christ, omdat Jesus omgee. So dis die eerste primaire taak, die kerk gee uit. Hy gee altyd in verhouding. Hy sorg dat die wat die minste het, meer krijg. En hier is een interessante ding, as jy, as jy daar aan denk ook, 2 Korintheers 8 vers 9 tot 18. Ek blaai bykie saam met julle rond in die Bijbel, maar blaai saam met my na 2 Korintheers. 2 Korintheers 8. En hoor wat sê Paulus hier, hoekom behoort ons so te leef? En hy vraag vir die gemeente om te gee, vir ander gelovig is, wat zwaar kry. En dan staan hy hier volgende, 2 Korintheers 8 vers 9. Jylle ken die genade van ons Heer Jesus Christus. Hoewel hy rijk was, het hy terwille van jylle arm geword, so dat jylle dier sy armoede rijk kon word. Nou wil ek jylle net raad gee om jylle te help. Jylle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie. Jylle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar, die ijver om uit jylle beskikbare middele insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewillige, gewilligheid waarmee jylle dit begin het. As die goeie wil daar is, en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gave aan, hy verwacht nie van hom wat hy nie het nie. Hoor jy so mooi, die Heere doen jou nie, hy verwacht nie wat jy nie het nie, maar hy sê wie wat, betek jy, dink ons ons het minder as wat ons het. En oorvloed, as jy sê, die Heer het my geblees, baie keer sê die mense dit, die Heer het my geblees, en ek denk hier, daar is iets verkeerd om dit te sê nie, maar ek denk, a blessing begin eindelijk, as jy ervaar dat dit wat die Heer vir jou geet in oorvloed, jy ook kan weggee, jy kan ook uitgee. En ek moedig jou aan vandag, as een span wat werk vir mekaar, wat omgee vir mekaar, is dit ons sal gee vir mekaar. 
en jy kan sê, ja, ek vergeef my tyd, dit is ook belangrijk, ja, Paulus en Peter sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in naam van Jesus Christus, staan op een loop, dit beteken, jy weet, dat ons beteken mense optel, nie net uitgee nie, maar optel, dit is ook belangrijk, maar, maar ons moet nie mis, dat die Heere ons roep, om iets van sy oorvloedigheid te deel met ander mense nie, Hoekom denk hy het jy, het hy jou oorvloedig gemaakt? Het jy al dit gewonder? Hoekom het jy wat jy het? Is dit om te kan sê ek het wat ek het, om te kan versamel met wat ek het, so dat ek meer kan hee, en meer kan hee, en meer kan hee, of is dit dat die Heere vir jou vertrouw en gesê het, my kind, ek vertrouw jou met hierdie, want ek weet jy gaan meer die deel saamwees ook, met dit wat ek vir jou gee. Die vierde ene, <coughs> die vierde ene is, um, woon al die oefensessies by, woon al die oefensessies by, <laughs> nou, wat ek kan sê is, ek wil soos die Hebrae, Hebraeus 10 sê, wat, waar die skryver van Hebraeus, uh, van sy lezer skryf, en sê hy, weet jy wat, jy weet, moet nie wegblij van die um, samenkomste van die gelovig is, soos van jylle gewoonte is nie, nou, een span wat wil wen, moet saam oefen, een span wat wil wen met saam oefen. As jy denk by jouself, jy kan, wel ek kan nou in my huis, kan ek nou luister na jy preek, en ek kan sit lekker in my rustigheid, miskien sit jy op jy bed, onder jy duwei op jy stadium, en jy denk by jouself, wel ek het nie eindelijk ander mens nie, en ek, ek oefen som myself. Nee, as jy, jy is in een span, jy is nie in die individuele sport, jy is in een span, jy oefen saam. Jy oefen saam, moet nie die oefen sessies mis nie kan ek vir jou sê, as jy hierdie luister, moet jy dit verstaan, moet nie die oefen sessies mis nie, jy oefen saam dier lofprysing, jy oefen saam dier saam te bid, <laughs> daar is meer getuienis in die nieuwe testament van mense wat saam bid in een gemeenskap, ek denk dis die ding, dis nie dat die Heere uh, meer luister hoeveel mense saam bid nie, dis dat ons oefen om saam te vraag, so dat ons hart in eensgesintheid voor die Heere kan begin werk, dis kom ons saam bid, Dit is ook om ons sonda saamkom. Dit is ook om ons saamlofprysing doen, so dat ons eensgesind weer die visie en die missie en die spelpatroon kan aanleer wat Christus vir ons geet. En nou kan jy sê, maar ek is fiks genoeg, hoe sal, sal ek die oefens sê sê? Ek het al die goeders al gehoor. Jy weet, vriend, jy sê niks niet vandag, ek het al die goeders gehoor. Dan gaan jy ter wille van die ander. Dan gaan jy ter wille van die swakker. As jy voel jy so sterk, en jy voel, jy het alles al geleer, gaan dan, want jy het iets om te gee, dan gaan jy, omdat jy anders saam met jou trek, dier jou saam gaan, miskien is het jou kinders, wat saam moet gaan, en jy sê vir jouself, een vriend van my sê dit altyd so mooi vir my, hy sê, ek besef al hoe meer, ek gaan nie meer gem- na, na die oefensessies, na die kerk, sy bijeenkomst het toe, vir myself nie, ek gaan nou vir my kinders, ek gaan nou vir ander mense, so dat hulle in my die leven van Christus kan ervaar, terwyl ek daar sit. En dan kan ek ook sien waar is die nood, dan kan ek ook sien waar is die behoefte, en dan kan ek hoor waar die Heere wil hee, ek moet wees. Verstaan julle hoe belangrijk het is om oefensessies by te woon? Jy oefensessies nie net ter wille van jezelf, nie, ook van die van ander. Um, moet nie die oefensessies uh, wegblijf van nie. In fact, handelinge 2 sê dit so mooi, hy sê, hy het, hy het hulle toegeleer op die gemeenskapelike maaltijd, hy het saam geëet, hy het by mekaar uitgekom, hy het gereeld by mekaar uitgekom, hy het gereeld saam geoefen, verstaan jy, gereeld, dit is nie eenmalige ding, een keer een maand nie, o, jyne, ek was drie keer nou nie, by die oefensessie nie, ek moet sêker daar by uitkom, jy weet, een of ander tijd sal ek, nee, dit moet een gewoonte wees van ons oefen saam, um, ek denk dit is, die, dit is die crucial deel van alles in ons levens, ek het begin een fietsrui om een rede, oor die sociale deel daarvan, omdat ons saam gesaffer het betekend, ons krijg saam zwaar, ons gaan saam dier leiding, maar ons ervaar saam vreugde, en iets daarin, en jy kan nie dit, dit doen in jou eie huisgesin nie, dit is nie van die Heere, dat jy sê, wie, al, wie wat is dit nou, dis ek en my familie, en that's it, Ek worry nie oor die ander mens nie, solank ek in my familie reg is, solank ek in my kinders reg is, dit is nie die hart van die Heere nie. My broer en my sister, jylle moet dit hoor vir ochend, dit is nie die hart van die Heere nie. Die Heere het jy geroep vir een gemeenskap. En jy moet hoor, Heere, waar is hierdie gemeenskap? En kan ek inskakel by hierdie gemeenskap? Eet saam, mense wat saam eet, 
um, is nie meer vreemdelinge van mekaar nie. Het is interessant, die kerk het saam geëet, oh man, hulle het die feestmaal geoefen, een dag gaan ons een feestmaal in die jimmel hee, die een, die een teken van die jimmel sy ervaring, is een feestmaal wat we saam gaan meedoen, en so eet saam, Waar, waar mense saam eet, is hulle nie meer vreemdelinge nie. Ons het ons gemeente al en meer hierdie ding, waar ek besluit so twee jaar terug, daar is niks wat ek aanbied sonder eet nie. As ek denk aan die, oude, die nieuwe testamentische kerk, dan was die een teken van hulle saamwees, hulle het altyd saam geëet. Hulle het saam geëet. Nou, ons kan nie altyd, hoeveel mense by mekaar kom saam te eet, ons probeer het doen by nachtmal en so, probeer ons altyd iets saam eet, maar, maar daar, is, daar is kleine groepe, nooi mense uit om saam met jou te eet. As jy iemand sien in die span, wat een vreemdeling nog is vir jou, nooi hulle uit, laat hulle saam met jou eet. Dit hoef jy een groot ding te wees, jy kan bring een braai hou, wat ook al, jy kan een hoender en chips, soos het ons altyd doen, um, hou, verstaan jy, maar mag mense nie meer vreemdelinge wees vir mekaar nie. Een span wat vreemdeling is vir mekaar, sal nie speel vir mekaar nie, sal nie sterf terwille van die ander een nie. Maar jy sal sterf vir een vriend. Jy sal jouself gee vir iemand wat deel is van jou huisgesin. Dit is een mooi ding wat ek hoor elke keer as ek hoor na suksesvolle spanne, dan sê hulle, hulle so bloei vir die ander ene. Hulle so bloei vir die ander ene. Want hulle het gespeel vir mekaar. Dis ook om hulle gespeel het. Daar het jylle die wet kan opgesom word in twee. Jy moet die Heere jy God lief hee, soos jy self. Jy sal sterf vir jou, vir jou africhter. Jy sal sterf vir die een wat, wat absoluut die vo, wat voorgaan. Vir die hoof. En die tweede en jy sal sterf vir mekaar. Jy sal alles gee ter wille van die ander. Dis is span. Dis een gemeente. Die laas een is spanpraakies. Spanpraakies is hulle het, hulle het, hulle het saam gebid. Oorals kom het hulle het saam gebid. Hulle het saam gebid. Saam bid is my soos spanpraakie. Ons kom saam met die Heere, hy is deel van hy praakie. Die gebed is nie net my gebed aan hom nie, hy is deel van die gebed, en hy bring ons, ek het dit nou net ook gesê, hy bring ons in een focus wanneer ons saam bid. Wanneer ons saam lofprysing doen, en wanneer ons saam bid, kry ons een eensgesintheid. Mense wat saam bid, kan nie in twee kante toe gaan nie. As hulle saam bid, kom hulle in eensgesintheid in. En ek denk dit is een leemte, as ek moet eerlijk wees, en byvoorbeeld in ons gemeente, is, um, Ons kan meer tyd gee daar, ons kan meer tyd gee van mense saam met mekaar bid vir een bepaalde ding, vir bepaal, miskien een bepaalde persoon of een bepaalde issue in ons omgeving, want het maak ons eensgesin en het maak ons focus saam. En dis ons spanpraakies. Ek wil afsluit hier te sê, ont, onthou altyd hierdie ding, onthou, daar is al reeds oorwinning behaal. As ek nou ding aan ons springbokspan wat nou in Frankrijk gaan speel, En ek denk aan die volgende, ek denk, um, eerstens het ons een leerskare wat om ons is. As die Breers 12 sê dit so mooi, as hy praat oor die vroege ouwens wat voor ons gegaan het, wat die, die geloofshelde was, dan staan hy, terwijl ons dan so groot skare geloofsgetijd is rond ons, ons het, laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorlee, moet volharding hardloop. Ons het die geloofskare, ons het een paviljoen vol mense, wat na ons kyk, wat al voor, en voor ons gegaan het, maar dan het ons ook voor ons al, soos die springbok in 1995, het in 2007 een voorbeeld van oorwinning het, het ons een voorbeeld van Christus' oorwinning aan die kruis en die opstanding. En kom ons hou dit voor oor, kom ons denk terug aan een Petrus ook, aan een, aan een Paulus ook, wat nie hulle levens geacht het nie, wat hulle altijd met prijs betaal het, omdat hulle gespeel het vir die eeuwigheidskroon. Want die oorwinning is behaal, en Christus is die grootste voorbeeld van die oorwinning. Ons het al oorwinning behaal. Ons het al die oorwinning behaal. Ons leef in een legacy van oorwinning. En mag ons om altyd voor oor hou. Mag ons om altyd voor oor hou. Ek bid het, soos jy die preek oor, miskien het die heren vir jou iemand gegeen in jou gemeenskap, wat zwaar kan. En uh, miskien het jy altyd gedink, ah, ek weet nie of ek dit wil doen nie, verstaan jy, ek het te min of wat ook al. Nee, dit vraag, dit vraag net dat jy sal uitgaan. En jou self gee in die eerste plek en dan ook in die behoefte vervul. Mag die Heere jou help, om mense om jou raak te sien. 
om te deel te word van een span met die een visie, Christus wordt verheerlijk. Die Vader wordt verheerlijk die ons verkondiging van Jezus Christus. En hij geeft zijn geest aan elke van ons om ons de hand te gaan helpen. Mag ons werkelijk groeien in liefde tegen elkaar en liefde aan die Heere. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om in die ochtend deel te kan wees van die span. Mijn vader, iets van mijn kruispad gegeven. Ik weet, ons is deel van die groter span, maar iets specifiek van mijn kruispad gegeven as, 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 om deel van die span te wees. Misschien iemand wat die luister, het misschien nog niet een span waar hulle behoort nie. Misschien sit hulle op hulle eie, misschien sit hulle en, en voel hulle het al seer gekry dier een span misschien wat hulle verwerp het. Maar vader, ek bid dat hulle iemand ivers een geleendheid sal kry om deel te kan word van een gemeenschap van gelovig is. So dat hulle, hulle self kan gee zodat so hulle iets van wat jy vir hulle geet, kan gee vir haar gemeenskap, en so dat hulle ook liefde kan ontvang van haar gemeenskap. Ach Heere, in hierdie oomlikke bid ek vir kruispad, ek bid Heere Jesus, dat jy ons als een span, wat onder jy to- autoriteit leef, onder jy spelpatroon leef, sal help om daar volgens te speel ook. Mag ons levens een getuienis wees, dat ons een ei met, en dis die eeuwigheidskroon, en dis jy. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap met die Heilige Geest, sal met julle wees en bly, vandag en morgen, en totdat Jesus kom. Amen.